it's me hi guys it's me kartik enoda channel ku neenga oru new comer a irundinga please channel la subscribe panni kuda bell button press panni enoda channel la support pannunga so vandu enoda channel la tutorial series appdi nu one start panni adha vandu ore ore video dhan potrunda adukapra na adha video ve podla so appdi irukkum bodhu dhan vandu viewer oru thanga vandu enak vegas pro pathana tutorial kudunga bro adin solli ketrundanga so na adha ketittu careless ah irundha video ve pannala and vandu innor tharum vandu enak vegas pro la key effect pathi sollunga appdi solli ketrundanga so vandu yaarume edhume kekadapey namba vandu video ஓகே கைஸ் நம்ம டுட்டோரியலுக்குள்ளே போகலாம் டுட்டோரியலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னா வந்து இப்போ நம்ம வந்து வேகாஸ் போல் ஒரு பிகினியர் டுட்டோரியல் தான் பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் வந்து பிகினியர் டுட்டோரியல்லாம் எனக்கு வீடியோ எடிட்டிங்கே பண்ண தெரியாது அப்படின்றவங்க வந்து வீடியோ எடிட்டிங் கற்றுக்கிறதுக்காக ஒரு வேகாஸ் போ சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே வர்றப்ப அவங்க வந்து அதில் இருக்கிற எல்லா டூல்ஸுமே வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் அவங்களால வீடியோ எடிட்டிங்கை வந்து ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து ஒவ்வொரு டூல்ஸும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்கிறனால சாஃப்ட்வேரை பற்றி ஸ்டார்டிங்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்கிறனால கண்டிப்பாக வீடியோட லென்த் இருக்க தான் செய்யும் பிகாஸ் ஒரு பிகினியர் டுட்டோரியல் வந்து சாஃப்ட்வேர் பத்தி ஃபுல்லா சொல்லி ஆகணும் சோ அதனால வீடியோ லெந்த் இருக்க தான் செய்யும் சோ அதனால நீங்க வந்து ப்ளீஸ் வீடியோ லெந்த் பத்தி வந்து யோசிக்காதீங்க அத பத்தி கவலைப்படாதீங்க என்னடா இது இவ்ளோ லெந்தா இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா அந்த வீடியோ ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படி வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயத்தை நான் இந்த வீடியோல சொல்றேன் உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயத்தை இந்த வீடியோல நான் சொல்றேன் அப்படினா வந்து ப்ளீஸ் வந்து நீங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி பாருங்க பட் வந்து வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க बिकॉज வந்து உங்களுக்கு தெரியாத இன்ஃபர்மேஷன் கூட நான் இந்த வீடியோல சொல்லி இருக்கலாம் சோ வந்து இந்த வீடியோல நான் மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் ஸ்பீடா பேசவே ட்ரை பண்றேன் बिकॉज வந்து வீடியோட லெந்த் அதிகமா போய்ட கூடாது அப்படின்றதுக்காக பட் வந்து நான் ஸ்பீடா பேசறனால வந்து உங்களுக்கு டியூட்டோரியல் ஃபாலோ பண்ண முடியாம போகாது உங்களுக்கு புரியும் தான் நினைக்கிறேன் நீங்க ஈஸியாவும் கத்துக்கலாம் சோ வந்து நம்ம டியூட்டோரியல் நம்ம இப்ப வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் உங்க டெஸ்க்டாப் நீங்க ஓப்பன் பண்ண பிறகு எடுத்தவொன்னே உங்க வேகாஸ் ப்ரோ சாஃப்ட்வேரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட சாஃப்ட்வேரோட லுக் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் வந்து பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து ப்ராஜெக்ட் மீடியா டேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாக்ஸில் வந்து நம்ம ஏன்னா ஒரு வீடியோவை இம்போர்ட் பண்ணணும் அதாவது நம்ம எடிட் பண்ண போகிற வீடியோ இந்த சாஃப்ட்வேர் கொண்டு வந்தோம்னா அந்த வீடியோட ப்ரிவியூ வந்து நீங்கள் இங்கே தான் பார்ப்பீங்க ஸோ அடுத்தது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம வீடியோ வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த வீடியோ ரன் ஆகிறது ப்ளே ஆகிறது எல்லாம் வந்து இந்த டிஸ்பிளே இது வந்து மானிட்டர் டிஸ்பிளே மானிட்டர் ஸோ அதாவது இந்த சாஃப்ட்வேரில் இருக்க மானிட்டர் இந்த மானிட்டரில் தான் வந்து நம்ம வீடியோட ப்ரிவியூலாம் பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிள் வந்து வீடியோ எங்கேயா கட் பண்ணணும் வீடியோ ஜாயின் பண்ணும் இல்லை என்ன பண்ணணுனாலுமே வந்து நம்ம அதில் வீடியோட ப்ரிவியூ பார்க்கணுன்னா அதை இந்த பாக்ஸில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து என்ன இந்த ப்ரிவியூ வந்து சின்னதாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்காது இந்த வீடியோ ப்ரிவியூ வந்து நம்ம வேணும்னா ரீசைஸ் பண்ணி பெருசாகவும் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெருசாக வேணுமோ பண்ணிக்கலாம் பட் வந்து நம்மளுக்கு இவ்வளோ பெருசாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியம் இல்லை பிகாஸ் வந்து இது சிம்பிளாக வந்து ஒரு நம்ம வந்து வீடியோ எந்த இடத்துல இருக்கும் நம்ம வந்து எந்த பகுதியில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக தான் இந்த ப்ரிவியூ ஸோ இது வந்து இவ்வளோ பெருசு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது சின் சும்மா சின்னதாக ஒரு தம்னேல் வியூக்காக தான் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஃபோனில் வந்து கைன் மாஸ்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ரொம்ப சின்னதாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க பட் வந்து அது உங்களுக்கு அதுவே போதுமானதாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இது இவ்வளோ பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியம் இல்லை அடுத்தது இந்த இடத்துல இந்த பக்கத்தில் இங்கே இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து வால்யூம் இது வந்து மாஸ்டர் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வால்யூம் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஒரு வால்யூம் இருக்கும் இந்த வால்யூம் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணும்னாலும் வச்சு உங்களுக்கு வந்து சவுண்டை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு வந்து கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற வால்யூம் வந்து அது ஹண்ட்ரட்டில் இருக்கும் நான் சாஃப்ட்வேரில் வந்து வால்யூமை கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல தான் வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் இது அதிகமாக வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்லைடரை யூஸ் பண்ணி கம்மியாகவும் வச்சுக்கலாம் பட் இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த வால்யூமில் நாபம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து இது மாஸ்டர் வால்யூம் அப்படின்றனால இந்த இடத்துல
ஓகே இந்த இடத்துல கீழே இருக்கிறத பார்ப்போம் பட் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம டிஸ்பிளே பெருசு பண்ணனால இந்த இடத்துல தெரியல ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பெருசு பண்ணிட்டோம் வால்யூமோட இதை வந்து நம்ம பெருசு பண்ணிட்டோம் அந்த காலத்தை பெருசு பண்ணிட்டோம் இப்படி எல்லாம் கண்ண மேடிக்கு நம்ம எதனா மாற்றி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியாம ஸோ அப்போ நீங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்ல இந்த இடத்துல வியூ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த வியூல போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல மூணாவது தான் விண்டோஸ் லே அவுட் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுல வந்து சப் ஆப்ஷனா இந்த இடத்துல வந்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் லே அவுட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆல்ட் பிளஸ் டின்னு ஒரு ஹாட் கீ கொடுத்துருக்காங்க அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க இந்த மாதிரி அந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த இடத்துல நான் டிஃபால்ட் லே அவுட் கொடுத்தா அப்படின்னா வந்து ஸ்டார்டிங்ல உங்களோட வேகஸ் போ சாஃப்ட்வேர் அவுட் லுக் எப்படி இருந்தது அதாவது இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரியே பழைய நிலைமைக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த இதை வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோ பிகாஸ் வந்து நீங்க எதை மாத்தி விட்டுட்டாலும் கடைசியில போயிட்டு டிஃபால்ட் லே அவுட் கொடுத்தீங்கன்னா பழைய மாதிரி உங்களோட சாஃப்ட்வேர் வந்துரும் ஓகே அடுத்தது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிறது டைம் லைன் டைம் லைன் என்னன்னா வந்து நம்ம வீடியோ எடிட் பண்ணும் கட் பண்ணும் ஜாயின் பண்ணும் என்ன பண்ணனாலும் இந்த டைம் லைன் உள்ள வச்சு தான் நம்ம பண்ண போறோம் சோ கைன் மாஸ்டர் யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு தாராளமா தெரியும் அண்ட் வந்து ஒரு சின்ன டிப்ஸ் நான் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து நீங்க எடுத்த உடனே சாஃப்ட்வேர் அதாவது டெஸ்க்டாப்ல வேகஸ் போக்கு வரதுக்கு முன்னாடி உங்களோட போன்ல கைன் மாஸ்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணுங்க கைன் மாஸ்டர் டுட்டோரியல் என்ன இருந்தா பாருங்க இல்ல கேளுங்க நானே கைன் மாஸ்டர் டுட்டோரியல் நான் போடுறேன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நீங்க கைன் மாஸ்டர் கத்துக்கிட்டு இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காது சோ இது வந்து ஒரு சின்ன டிப் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சோ அடுத்தது வந்து இதுதான் வந்து இதுல இருக்கிற காலம்ஸ் ஸோ வந்து ப்ராஜெக்ட் மீடியா காலம் இது வந்து டிஸ்பிளே நம்ம டிஸ்பிளே பார்க்கணும் ப்ரிவியூ பார்க்கணும்னா இது வந்து வால்யூம் இது வந்து நம்மளோட டைம் லைன் ஸோ வந்து இந்த வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேரை நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஒரு வீடியோ தான் எடிட் பண்ண போறோம் ஸோ எந்த வீடியோ எடிட் பண்ண போறோமோ அந்த வீடியோ இந்த சாஃப்ட்வேர்ல கொண்டு வரணும்ல ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல இம்போர்ட்னு சொல்லுவோம் அதை எப்படி இம்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னா வந்து இம்போர்ட் எப்படி பண்ணலாம் அதை எப்படி எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் எத்தனை வழிகள் இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வழிகள் இம்போர்ட் எப்படி பண்றது அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மேல இம்போர்ட் மீடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இம்போர்ட் மீடியா அப்படின்னு ஒரு டேப் ஓப்பன் ஆகும் அதுல வந்து உங்களோட வீடியோ எங்க இருக்கோ அதாவது நீங்க ஷூட் பண்ண வீடியோ இல்ல எடுத்த வீடியோ சினிமா வீடியோ எதுவா இருந்தாலும் அது எந்த ஃபோல்டர்ல இருக்கோ அந்த ஃபோல்டரை ஓபன் பண்ணி அந்த வீடியோ கலெக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல ஓபன் கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் மீடியா பாக்ஸ்ல ஓப்பன் ஆயிடும் நான் சொன்ன ப்ரிவியூ வரும்னா அதே மாதிரியே வந்துடும் ஸோ வந்து இந்த வீடியோ நான் யூஸ் பண்ண போறது இந்த டுட்டோரியல் நான் யூஸ் பண்ண போறது என்னோட வீடியோ தான் பிகாஸ் என்னோட வீடியோ வந்து ஒரு லோ குவாலிட்டி வீடியோ நான் ஃபோன்ல தான் ஷூட் பண்ணுவோம் அதனால ஒரு லோ குவாலிட்டி வீடியோ ஸோ அதனால உங்களுக்கு டுட்டோரியல் சொல்லி தரப்ப ஈஸியா இருக்கும் இதுவே நான் ஒரு ஹை குவாலிட்டி வீடியோ போட்டோம்னா வீடியோ வந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து ஸ்டக் ஆகும் பிகாஸ் வந்து என்னோட சிஸ்டம் வந்து ஒரு பேசிக் லெவல் சிஸ்டம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் ஒரு ஃபோர் ஜிபி ரேம் டூ ஜிபி கிராஃபிக் கார்டு தான் வச்சிருக்கேன் அதனால ஒரு லோ வீடியோ வச்சா தான் என்னால ஈஸியா உங்களுக்கு சொல்லி தர முடியும் ஸோ நீங்க வந்து ஒரு எயிட் ஜிபி ரேம் வச்சிருந்து ஒரு நல்ல கிராஃபிக் கார்டு ஒரு டூ ஜிபி ஃபோர் ஜிபி லெவல் கிராஃபிக் கார்டு வச்சிங்கன்னா தாராளமாக ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர்ல ஷூட் பண்ண ஒரு நல்ல வீடியோ இல்ல ஒரு அச்சி வீடியோ நீங்க தாராளமா எந்த ஒரு ஸ்டக்கும் இல்லாம ஸ்மூத்தா வந்து நீங்க எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நான் டுட்டோரியல்ன்றதால என்னோட ஒரு லோ குவாலிட்டி வீடியோ தான் வச்சு உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரேன் என்னடா இவன் இவனோட வீடியோ யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தப்பா நினைக்காதீங்க எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது ஸோ இப்படி ஒரு இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைப் இம்போர்ட் பண்றதுக்கு இப்ப நான் இதை டெலிட் பண்ணிட்டு செகண்ட் டைப் எப்படின்னு பாப்போம் டெலிட் பண்ணிட்டேன் டெலிட் எப்படி பண்ணீங்கன்னா அந்த வீடியோ செலக்ட் பண்ணிட்டு உங்க கீபோர்ட்ல சிம்பிளா டெலிட் கொடுங்க டெலிட் ஆயிடும் ரெண்டாவது வழி எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அதே மாதிரி மேலேயே ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா அதுல போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல இம்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த இம்போர்ட்ல வந்து சப் ஆப்ஷனா இந்த இடத்துல மீடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த மீடியா கிளிக் பண்ணீங்கன்னா திருப்பி உங்களுக்கு இம்போர்ட் மீடியா டேப் ஓப்பன் ஆகும் அதுல போயிட்டு எந்த வீடியோ நீங்க எடிட் பண்ண போறீங்களோ அந்த வீடியோ செலக்ட் பண்ணி ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா திருப்பி உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் மீடியால வந்துடும் இது ரெண்டாவது டைப் ஓகேவா ரெண்டு டைப் பார்த்துட்டு இது வரைக்கும் இது டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ மூணாவது டைப் பார்ப்போம் இந்த இடத்துல ப்ராஜெக்ட் மீடியா இருந்துச்சா அத
ஃப்ரேம்ஸ் வச்சு எடுக்கிறோமோ அத்தனை ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரிலாம் நான் மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்குது நீங்கள் எஸ் தான் கொடுக்கணும் பிகாஸ் வந்து நம்ம வீடியோ என்ன செட்டிங்ஸில் இருக்கும் அதே செட்டிங்ஸில் சாஃப்ட்வேர் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அவுட் புட் எடுக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம எஸ் கொடுத்துடுறோம் ஓகே எஸ் கொடுத்தோடனே இப்போ நம்மளோட வீடியோ வந்து இந்த இடத்துல டைம் லைனில் வந்துருச்சு இதுவே வந்து எனக்கு வந்து வீடியோவில் இருக்க செட்டிங்ஸே தேவை இல்லை எனக்கு வந்து மேனுவலாக நானே செட்டிங்ஸ் வைக்கணும் எனக்கு வந்து செட்டிங்ஸை மாற்றணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வீடியோட ப்ரிவியூக்கு மேலே இந்த இடத்துல வந்து ஸ்பேனர் மாரி ஒரு ஒரு நட்டு மாரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கா ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க அது செட்டிங் சிம்பிள் அதில் போனீங்கன்னா வந்து இதுதான் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த வீடியோட ப்ராப்பர்ட்டி இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் வீடியோவில் என்ன செட்டிங்ஸ் இருந்தோ அது இருக்குது என்னென்னா ஒன் டூ எயிட் ஜீரோ டூ செவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸில் இருக்குது இல்லை எனக்கு ஃப்ரேம்ஸ் மாற்றணும் வீடியோட சைஸ் மாற்றணும் நீங்களும் இப்போ நம்ம வீடியோவை இந்த இடத்துல டைம் லைனுக்கு கொண்டு வந்தாச்சு நான் எல்லாத்தையும் டெய்லி பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து பர்சனலாக நான் எதை எந்த வழியாக இம்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து நான் வந்து இந்த இடத்துல இம்போர்ட் மீடியா கொடுத்து தான் இம்போர்ட் பண்ணுவேன் எனக்கு அதுதான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டேன் பண்ண பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து வீடியோவை இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு அதாவது நம்ம எந்த வீடியோ எடிட் பண்ண போகிறோமோ அந்த வீடியோ இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது வந்து அந்த வீடியோ நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோமா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இதுதான் வந்து டைம் லைன் இந்த டைம் லைன் உள்ள தான் நம்ம வீடியோவை என்ன பண்ணணுனாலும் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் வந்து கட் பண்ணோம் இன்னொரு வீடியோ ஜாயின் பண்ணோம் அந்த வீடியோக்கு வந்து சவுண்ட் வைக்கணும் அதை எப்படி விடுறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம வீடியோவில் டபுள் கிளிக் லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டன் இருக்குல்ல எல்எம்பி ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட வீடியோ இந்த இடத்துல வந்துடும் இது ஒரு வழி இல்லை அப்படின்னா வந்து அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து அப்படியே வீடியோ கிளிக் பண்ணி அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து ட்ராக் பண்ணி நீங்கள் டைம் லைனில் விட்டுட்டாலும் உங்களோட வீடியோ இந்த இடத்துல வந்துடும் ஓகே நம்மளோட வீடியோ இப்போ டைம் லைனுக்கு வந்துருச்சா ஸோ வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இதுதான் வந்து நம்மளோட ட்ரெயின் ரிப்பேரிங் ஸ்டேஷன் ட்ரெயின் ரிப்பேரிங் ஃபேக்ட்ரி ட்ரெயின் மேக்கிங் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னோமா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீடியோன்ற ட்ரெ வீடியோவும் வந்து ஒரு ட்ரெயின் மாதிரி நீட்டாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இப்போ இந்த ஃபேக்ட்ரியில் தான் நம்ம வந்து ட்ரெயினை என்ன பண்ணணுனாலும் பண்ண போகிறோம் அதாவது வீடியோவை என்ன பண்ணணாலும் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்படி நாம் வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அடுத்தது வந்து நான் வீடியோ வந்து இந்த இடத்துல கொண்டு வரும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபைலாக இருந்தது இந்த இடத்துல ரெண்டாக மாறிடுச்சு இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்றா மாறிடுச்சு இன்னும் அடுத்தனா இது வந்து வீடியோ ஃபைல் இது வந்து ஆடியோ ஃபைல் வேகாஸ் ப்ரோ பொறுத்த வரைக்கும் அது எப்பயுமே ஒரு ஃபைல டைம் லைன் உங்களை கொண்டு வரப்ப ஆடியோ தனியாக வீடியோ தனியாக அதுவே பிரித்து கொடுத்துரும் நீங்கள் வந்து சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதோட இன்ட்ரோ பேனலில் வந்து ஆடியோ அண்ட் வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வேகாஸ் போ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஆடியோ எடிட் பண்ணிக்கலாம் வீடியோ எடிட் பண்ணிக்கலாம் அதில் தான் வந்து வேகாஸ் போல ஒரு சிறப்பான விஷயம் ஒரு நல்ல ஃபியூச்சர் அது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ தனியாக ஆடியோ தனியாக வந்துருச்சு ஸோ வந்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஈவெண்ட்டு இதை ஈவெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு வீடியோவையும் ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஸோ அது வீடியோ வீடியோ ஈவெண்ட்டு இது வந்து ஆடியோ ஈவெண்ட்டு இது வீடியோ ஈவெண்ட்டில் இது வந்து மெயின் வீடியோ ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதோட இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க இதுதான் ட்ரெயின் பெட்டி இதுதான் இன்ஜின் இந்த வீடியோவை இந்த இந்த வீடியோவை எதனா பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல மெயின் ஈவெண்ட்ல தான் போய் பண்ணணும் ஏன்னா எஃபெக்ட்ஸ் போடணும் இல்லை வந்து காம்போசிஷன்ஸ் அப்புறம் வந்து மோஷன் கிராஃபிக்ஸ் இந்த மாதிரி எதனா பண்ணணும்னா அதெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல தான் பண்ண முடியும் ஸோ அதே மாதிரி ஆடியோ ஈவெண்ட்லேயும் எதனா பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல தான் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் வந்து சிம்பிளாக ஏன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து ஆடியோ ஈவெண்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல மெயின் ஈவெண்ட் பாக்ஸ் இருக்குல்ல ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் மெயின் ஈவெண்ட்டில் போயிட்டு இந்த இடத்துல எம்னு இருக்கும் அது வந்து மியூட் மியூட் கொடுத்தனா நம்மளோட ஆடியோ வந்து மியூட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து வீடியோ பிளே பண்ணுறப்ப எனக்கு வந்து ஆடியோ கேட்காது பிகாஸ் மியூட்டில் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிற ஈவெண்ட்டு
ஸோ வந்து நீங்கள் அது மாதிரி இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து நான் வீடியோ இப்போ டுட்டோரியலில் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கப்போ நீங்கள் வந்து இதை வந்து அப்படியே மெமரி பண்ணிடணும் பார்த்தோன்னே ஃபஸ்ட்டு செகண்டில் எனக்கு அப்படியே எல்லாம் மெமரி ஆகிடணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க அப்படி நினச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அந்த விஷயத்தை மெமரி பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க அதுக்குள்ளே நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறோம் அந்த விஷயம் உங்களுக்கு மெமரி பண்ணி பண்ண ட்ரை பண்ணிங்க அப்படியே டோட்டலாகவே உங்களுக்கு பின்னாடி நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தின விஷயம் எல்லாம் அப்படியே மறந்து ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் கடைசியில் வீடியோவில் எதுவுமே கற்றுக்காத கற்றுக்காத மாதிரி இருக்கும் வீடியோ முடிகிறப்ப ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிங்கன்னா வீடியோவை ஸோ ஃபஸ்ட்டு தாட்டி சிம்பிளாக பாருங்கள் எதுவுமே யோசிக்காம என்னடா இது அப்படி எப்படி நேரம் யோசிக்காமல் சிம்பிளாக பாருங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் ரெண்டாவது ஆட்டியும் சிம்பிளாக பாருங்க மூணாவது ஆட்டியுமே சிம்பிளாக பாருங்க நீங்கள் அப்படியே சும்மா சும்மா பார்க்க பாவே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும் இது இது அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபிஃப்த் டைம்லேயோ ஒரு சிக்ஸ்த் டைம்லேயோ நீங்கள் மெமரி பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக மெமரி ஆகிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன டிப்பு ஓகே நம்ம வீடியோ வந்து டைம் லைனில் கொண்டு வந்த மாதிரி கொண்டு வந்த பிறகு நான் சொன்ன மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன ப்ரிவியூ இருக்கோ அந்த ப்ரிவியூ வந்து இங்கே வந்துருச்சு ஸோ வந்து வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் என்ன இருக்கோ அந்த இது தான் வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தெரியுது ஸோ நீங்கள் வந்து வீடியோ ஓட்டி பார்க்கணும் அதாவது வந்து கேர்சரை ட்ராக் வீடியோ வந்து ட்ராக் பண்ணி பார்க்கணும் ஸ்டோல் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு கேர்சர் இருக்குது இது வந்து வீடியோ ஸ்க்ரோலிங் கேர்சர் ஸோ இந்த கேர்சரை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வீடியோவை ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்க்கலாம் இதை வந்து எப்படி நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து நான் ஆடியோவை மியூட் பண்ணிடுறேன் பிகாஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங்கில் ஆடியோ கேட்டால் கேட்கலாம் ஸோ அதனால் மியூட் பண்ணி வச்சிடுறேன் நீங்கள் எப்படி இதை வந்து ட்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து சிம்பிள் தான் உங்களோட மவுஸில் லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் மாட்டோம் அப்படியே ட்ராக் பண்ண போகிறீங்க பண்ணிங்கன்னா உங்களோட வீடியோ ஓட ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் வந்து அப்படியே பார்த்துக்கலாம் வீடியோவை ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி சிம்பிளாக வெறும் லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டன் அதாவது எல்எம்பி பட்டனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ட்ராப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆடியோவும் சேர்த்து கேட்கும் அது மாதிரி ஆடியோ வந்து தெளிவாக கேட்காது வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கட கடன் ரன்னாக வரனால ஆடியோவும் இப்போ டிஜே ஒரு மாதிரி அவங்களோட டிஸ்கை ட்ராக் பண்ண ஸ்க்ராச் பண்ண ஒரு மாதிரி கீன்னு கேட்கும் அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஆடியோவும் கேட்கும் ஒரு மாதிரி ஸோ அதனால் வந்து அது உங்களுக்கு டிஸ்டர்பாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த மாதிரி கேட்க விரும்பவே மாட்டீங்க ஆடியோவோட ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா உங்களோட கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆல்ட்டு ரெண்டுத்தையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆல்ட் நான் வச்சுக்கோங்க கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆல்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ மவுஸில் எல்லாமே பட்டனை கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோ மட்டும்தான் ஸ்க்ரோல் ஆகி ப்ரிவ்யூ ஆகும் ஆடியோ கேட்காது ஸோ நீங்கள் எப்பயுமே நான் வச்சுக்கோங்க உங்களோட வீடியோவை நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆல்ட் பிடிச்சி மட்டுமே நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி எனக்கு ஆடியோ கேட்கணும் அப்படின்னா வந்து ஏதோ ரீசன்காக ஆடியோ கேட்கணும்னா வெறுமனையுமாகவே நீங்கள் எல்எம்பி பட்டனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணி ஆடியோவோட வீடியோவோடையும் வீடியோவை ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து வீடியோவை எப்படி ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்க்குறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து வீடியோ எப்படி ப்ளே பண்ணி பார்க்குறது எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் உங்கள் டெஸ்டாப்பில் விஎல்சி பிளேயராக இருக்கட்டும் இல்லை உங்கள் ஃபோனில் எம்எக்ஸ் பிளேயராக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒன்றில் வீடியோ ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம்ல அந்த மாதிரி இதில் எப்படி ப்ளே பண்ணோம்னா சிம்பிள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரிவியூவில் ப்ளே அப்படின்னு அந்த சிம்பிள் கொடுத்துட்டாங்க அதை வச்சு நீங்கள் ப்ளே பண்ணிங்கன்னா உங்களோட வீடியோ ப்ளே ஆகும் பக்கத்துலேயே பாஸ் இருக்கு பாஸ் பண்ணிங்கன்னா பாஸ் ஆகிடும் ஸோ இவ்வளோ தான் சிம்பிளான மேட்ரு இதை வந்து கீபோர்டில் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஸ்பேஸ் பார் இருக்குல்ல நம்ம விஎல்சி பிளேயில் ஸ்பேஸ் பார் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்தீங்கன்னா வீடியோ ப்ளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பட் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோ நான் வந்து விஎல்சி பிளேயரோட கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் விஎல்சி பிளேயரில் ஸ்பேஸ் பார் அழுத்துனிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வீடியோ ப்ளே ஆகும் திருப்பி நீங்கள் ஸ்பேஸ் பார் அழுத்துனிங்கன்னா எந்த இடத்துல வீடியோ ஓடிட்டு இருந்தோம் அந்த இடத்துல வீடியோ பாஸ் ஆகிடும் பட் வந்து வேகாஸ் ப்ரோ பொறுத்துக்கிட்ட வரைக்கும் அப்படி கிடையாது இந்த இடத்துல நான் ஸ்பேஸ் பார் அழுத்துறேன் பாருங்கள் அந்த ஸ்கோ அந்த கேர்சர் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு நான் திருப்பி ஸ்பேஸ் பார் அழுத்துறேன் வீடியோ ஆனால் பாஸ் ஆகாது எந்த இடத்துல ஓடிட்டு இருந்தோம் அந்த இடத்துல பாஸ் ஆகாது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த இடத்துல அந்த கேர்சர் ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அதே இடத்துக்கு அந்த கேர்சர் திருப்பி வந்துடும் திருப்பி பாருங்க பார்த்தீங்கன்னா தெர
கண்ட்ரோல் ஆல்ட் கொடுத்து பார்த்தப்ப தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஆடியோ இல்லாமல் ப்ளே ஆச்சு நான் எதுக்கு இந்த ஆடியோ இல்லாமல் ஆடியோ இருக்கிறதோட ப்ளே ஆகிறத பற்றி இவ்வளோ பேசுகிறேன்னா நீங்கள் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணுறப்ப தான் தெரியும் அது எவ்வளோ டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆல்ட் கா ஆல்ட் கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணுறது இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து இந்த வீடியோ ஈவெண்ட்டோட எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜூம் அவுட் பண்ணி காட்டுறேன் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது க்ராப் மாரி ஒரு சிம்பிள் இருக்குது எஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு மூணு கோடு போட்டிருக்கு ஸோ ஜூம் பண்ணிக்கலாம் அது எது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கிராப்புக்கு வரும் இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஈவெண்ட் பேன் கிராப் பேன் பண்ணணுனாலும் ஒரு வீடியோவை பேன் பண்ணணுனாலும் கிராப் பண்ணணுனாலும் இந்த இடத்துல தான் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் டக்குன்னு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பாத்திரம் அதை எப்படி பண்ணோம் அப்படின்ட்டு அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அந்த கிராப் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு டேப் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அந்த டேப் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி என்ன சைஸில் வேணுமோ நீங்கள் ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு ஓகே இந்த இடத்துல இருக்கா இப்போ இப்படி இருக்குது அப்படின்னா வந்து இந்த வீடியோ வந்து எனக்கு ஜூம் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பாக்ஸை வந்து நான் இப்படி இறக்கினேன்னா இந்த பாக்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அந்த பாக்ஸ் உள்ள என்ன ஏரியா இருக்கோ அந்த ஏரியா மட்டும் தான் டிஸ்பிளேல தெரியுது இதுவே இந்த வீடியோ எனக்கு மூவ் பண்ணும் ஒரு மூலையா எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னா வந்து இந்த பாக்ஸை பெருசு படுத்திட்டு அப்படியே நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தனா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல மூளையாக போயிடுச்சு இந்த வீடியோ அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வந்து இன்னொரு வீடியோ வேணும்னா இந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டு வந்து பக்கத்தில் கொண்டு வந்து வச்சிக்கலாம் ஸோ வந்து இது நான் வந்து சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இந்த பே இந்த கிராப் ஆப்ஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த கிராப்பு பேன் அண்ட் கிராப் பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் பிகாஸ் வந்து இதில் சொல்கிறதுக்கு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது அந்த ஆப்ஷன் என்னான்னு சொல்கிறதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் இதை வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க என்ன ஃபுல்லாக சொல்லலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் அது அடுத்தது வந்து இந்த எஃபெக்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து எஃபெக்ட்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் வீடியோவில் ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்கணும்னா இதை கிளிக் பண்ணி தான் கொடுத்துக்கணும் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து பிரைட்னஸ் கான்ட்ரஸ்ட் எதுவாக இருந்தாலுமே எந்த எஃபெக்ட் நீங்கள் கொடுக்கணாலும் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணி தான் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிற எஃபெக்ட்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா வந்து இப்போ நான் இன்னொரு வீடியோவும் இங்கே கொடுக்குறேன் ரெண்டு வீடியோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது வேற வேற வீடியோ வச்சுக்கோங்க சேம் வீடியோன்னு நினைக்காதீங்க வேற வேற வீடியோன்னு நினைச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த வீடியோக்கு மட்டும் எனக்கு எஃபெக்ட்ஸ் வேணும்னா இந்த வீடியோவில் இருக்கிற எஃபெக்ட்ஸை கொடுக்கணும் இந்த வீடியோவில் இருக்கிற இந்த வீடியோக்கு மட்டும் எனக்கு எஃபெக்ட்ஸ் வேணும்னா இந்த வீடியோவில் இருக்க எஃபெக்ட்ஸை நான் கொடுக்கணும் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த எஃபெக்ட்ஸை கொடுக்கணும் இந்த வீடியோக்கு எனக்கு இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு எஃபெக்ட்ஸ் வேணா இந்த எஃபெக்ட்ஸை நான் கொடுக்கணும் அதாவது இந்த வீடியோவில் கொடுக்குற எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் இருக்காது இந்த வீடியோவில் கொடுக்குற எஃபெக்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் இருக்காது ஆனால் எனக்கு இந்த ட்ரெயினில் இருக்கிற எல்லா பெட்டிக்கும் அதாவது எல்லா வீடியோவுக்கும் எனக்கு எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து இந்த ட்ரெயினோட இன்ஜின் அதாவது மெயின் ஈவெண்ட்டுன்னு சொன்னால அங்கே வந்துட்டு இந்த இடத்துல மோர் அப்படின்னு அந்த மூணு கோட் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா மோர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் ட்ராக் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படி இருக்கும் அதாவது இந்த ட்ராக் மொத்தத்துக்கும் ஒரே எஃபெக்ட்ஸை போட்டு விட்ரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எஃபெக்ட்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சா எஃபெக்ட்ஸ் பேனல் ஸோ அந்த மாதிரி இதில் இருக்கிற இந்த வீடியோவில் வரிசலாக இருக்கிற அதாவது இந்த ட்ராக்கில் வரிசலாக இருக்கிற எல்லா வீடியோவுக்குமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த மெயின் ஈவெண்ட்டில் என்ன எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்குறோமோ அது எல்லாத்துக்கும் வந்துடும் இல்லை எனக்கு குறிப்பிட்ட வீடியோவுக்கு மட்டும் எஃபெக்ட்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல தான் போயிட்டு கொடுத்துக்கணும் ஓகே இதை நான் வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டாவது வீடியோ நம்ம தேவையில்ல டெலிட் பண்ணிடுறேன் அடுத்தது வந்து இந்த மூணாவது ஆப்ஷன் மூர் இதில் போனீங்கன்னா ஆக்டிவ் டேக் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஹலோ ஜவேரி ஃபேன் ஃபைனல் அப்படின்னு இருக்கா இப்போ நான் அதை எடுத்து விட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல போயிடுச்சு பாருங்கள் அந்த மாதிரி வீடியோவோட இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு வரதுக்கு தான் இது இப்போ ஆக்டிவ் திருப்பி கொடுத்தோன்னா அந்த இடத்துல வீடியோ என்ன பேர் இருக்கோ நம்ம வீடியோவில் என்ன பேர் கொடுத்துருந்தோமோ அந்த பேர் இங்கே வந்துடும் அதுக்காக தான் இது அந்த மாதிரி பிளேபேக் ரேட்டு ஈவெண்ட் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக யூஸ் ஆகாது ஸோ
பாத்தீங்கன்னா இப்படி தானே ஜூம் ஆச்சு ஆனா கீழே போல இல்ல அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து அதே ஸ்க்ரோல் தான் பண்ணணும் பட் வந்து கண்ட்ரோல் பிடிச்சி பண்ணணும் அவ்வளவுதான் உங்க கீபோர்ட்ல கண்ட்ரோல் பிடிச்சி ஸ்க்ரோல் பண்ணீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கீழே வருதா ஸோ இப்படி நீங்கள் கீழே வந்துடலாம் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா கீழே வரீங்க மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா மேலே போவீங்க கண்ட்ரோல் பிடிச்சி ஸோ இதை சிம்பிளாக இன்னும் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா கண்ட்ரோல் பிடிக்காம வெறுமனையா ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா ஹரிசாண்டலா ஜூம் ஆகும் கண்ட்ரோல் கொடுத்து ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா வெர்டிக்கலா கீழே மேலேயும் போயிட்டு வரும் ஓகே இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்து இப்போ இந்த வீடியோலாம் நம்மளுக்கு தேவையில்ல அதை எடுத்துடலாம் ஸோ எப்படி எடுத்தேன் அப்படின்னா வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இசட்டு அண்டூ பண்ணுவோம்ல நீங்கள் வந்து எது பிக்ஸாட்டு இல்லை வந்து ஃபோட்டோஷாப் எது யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் தெரியும் கண்டிப்பாக அண்டூ ஆப்ஷன் பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க பண்ணதை வந்து பண்ண வேணாம் எடுத்து விட்டுறணும் பழைய மாரிக்கே போயிடணும் அப்படின்னா வந்து அண்டூ ஆப்ஷன் ஒரு தாட்டி சொல்லி காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த வீடியோ நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் இந்த இடத்துல வைக்கிறேன் இப்போ எனக்கு இது இந்த இது பழைய மாதிரியே இருக்கணும் இந்த வீடியோ எனக்கு வர தேவை இல்லை அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மேலே வந்து ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது லெஃப்ட் சைடில் ஒரு அம்புக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் ஆன மாதிரி போட்டிருக்கோம் அது பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துகிட்டு போனாலே தெரியும் அண்டு அப்படின்னு காமிக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பழைய மாதிரிக்கு வந்துடும் ஸோ அண்டு அதுதான் இப்போ திருப்பி எனக்கு அது வரணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் ஒரு டேர்ன் ஆன மாதிரி ஒரு அம்புக்குறி போட்டிருக்கோம் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் அது ரீடு இதை வந்து இப்படி பண்ணிக்கலாம் மேலே அங்கே ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து கீபோர்டில் ஹார்ட் கீ யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்துக்கலாம் திருப்பி வரணும்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் இசட்டு அவ்வளோதான் அதாவது அண்டுக்கு கண்ட்ரோல் இசட்டு ரீடுக்கு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் இசட்டு ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்டு ரீடு அண்டு ரீடுன்றது கண்டிப்பாக வந்து எல்லா சாஃப்ட்வேருக்குமே யூஸ் ஆகும் வேகாஸ் போலியும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ் ஆக தான் போகுது அதனால் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்தது டைம் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல மியூட் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஜூம் பண்ணி காட்டுறோம் பார்த்தீங்கன்னா மியூட் எதுக்குன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது இந்த இடத்துல சோலோ கிட்டிக்க எடுத்துகிட்டு போனீங்களே சோலோனு காமிக்கும் பட் வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம்ல எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐக்கான் போட்டிருக்கோம் ஸோ அது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமிக்கிறேன் பாருங்க இங்கே ஒரு ஃபைல் எடுத்துகிட்டு வரேன் கண்ட்ரோல் பிடிச்சி ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே போகிறோம் கண்ட்ரோல் பிடிச்சி ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே போகிறோம் இந்த மாதிரி அதிக ஃபைல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து நான் வீடியோவை ப்ளே பண்ணுறேன் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல மியூட்டை எடுத்து விட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மியூட்டை எடுத்து விட்டுட்டேன் ப்ளே பண்ணனா மொத்த வீடியோவும் சேர்ந்து ப்ளே ஆகும் எல்லா ஆடியோவும் கொலாப்ஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி கச்சை முச்சை கச்சை முச்சான்னு கேட்கும் இது வந்து சிம்பிளாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே எல்லா லேயரும் இருக்கும் போது ப்ளே பண்ணனா எல்லாமே ப்ளே ஆகும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல மெயின் ஈவெண்ட்ல இதுதான் வீடியோ இது ஒரு ஒரு வீடியோவா இந்த ஈவெண்ட்ல வந்து மெயின் ஈவெண்ட்ல போயிட்டு நீங்க சோலோ கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா மற்ற இருக்கிற எந்த வீடியோவும் பிளே ஆகாது கரெக்டா சோலோனா சிங்கிளா இந்த வீடியோ மட்டும் பிளே ஆகும் ஆனா வீடியோ மட்டும் தான் பிளே ஆகும் சிங்கிளா ஆடியோ எல்லாமே கேட்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஆடியோலயும் போயிட்டு சோலோவை செலக்ட் பண்ணி விட்டுட்டா இந்த வீடியோ இந்த ஆடியோ மட்டும் தான் கேட்கும் மற்ற எந்த வீடியோவும் ஆடியோவும் கேட்காது ஸோ இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு முப்பது லேயர் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு லேயர் மட்டும் தான் கேட்கணும் மத்த இருபத்தொம்போதும் எனக்கு தேவையில்லாம் அந்த இருபத்தொம்போதையும் போயிட்டு நம்மளால மியூட் பண்ணிட்டு உட்காந்து இருக்கும் <laughs> ஸோ இது ஒரு விஷயம் அடுத்தது டைம் லைனில் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து ஆடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஈவெண்ட்டில் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்களா அந்த வால்யூமை வந்து நீங்கள் அப்படியே அந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்கள் மவுஸ் வீல ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்க மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா அதிகமாகும் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா கம்மியாகும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது த்ரீ டிபி ஃபோர் டிபின்னு மாறுது டிபின்றது ஒன்றும் இல்லை டெசிபல்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ டிபி அதிகப்படுத்தினா சவுண்ட் அதிகமாகும் கம்மி படுத்தினா கம்மியாகும் நம்ம டிஃபால்ட்டாக ஜீரோவில் வச்சுப்போம் ஸ்க்ரோல் பண்ணலாம் இல்லைனா மவுஸில் வந்து எல்எம்பி பட்டனை கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஈஸியாக நான் வச்சுக்கோங்க நான் ஜீரோலேயே வச்சு விட
ஓகே டைம் லைனில் மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல கீழே இருக்கிறதுலாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் ஆகாதிக்க நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே பார்த்துட்டு வந்துடும் உங்களுக்கு வந்து அதுக்கப்புறமா சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அடுத்தது வந்து இப்போ இந்த இடத்துல டிஸ்பிளேல பார்ப்போம் டிஸ்பிளேல ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தெரியும் ஸ்பேனர் இந்த நெட் நெட் சிம்பிள் மாதிரி இருக்குல்ல இது எதுக்குன்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்துட்டோம் ப்ராஜெக்டோட செட்டிங்ஸை வந்து மாற்றுறதுக்காக இந்த நெட்டு அடுத்தது வந்து இந்த இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா இந்த ஐக்கான எதுக்குனா வீடியோட ப்ரிவியூவை பெருசு பண்ணி பார்க்கறதுக்கு தனியாக ஒரு அவுட் புட் விண்டோவில் நம்மளுக்கு இப்படி பெருசாக காமிச்சிடும் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம யூடியூப்ல வந்து டெஸ்க்டாப்ல பார்த்தோம்னா பெருசு பண்ணி பார்ப்போம் அந்த மாதிரி தான் அதை நாம வச்சுக்கோங்க வீடியோ ப்ரிவியூ எக்ஸ்டர்னல் மானிட்டர்ல காமிக்கும் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்றது தெரியும் வீடியோக்கு எஃபெக்ட்ஸ் இது எதுக்கு அப்படின்னா வந்து டோட்டலாக இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற வால்யூம் எப்படி ஆடியோ அந்த இருக்கிற எல்லா ஆடியோவையும் அதிகப்படுத்துதோ அதே மாதிரி இங்கே எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்தனா இருக்கிற எல்லா வீடியோக்கும் எல்லா எஃபெக்ட்ஸ் வந்து அப்ளை ஆகிடும் குறிப்பிட்ட வீடியோக்கு மட்டும் இல்லாமல் இருக்கிற எல்லா வீடியோக்கும் டோட்டலாக எஃபெக்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது தான் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லெஃப்ட் செலக்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் செலக்ட் ரைட் ஆஃப் அப்படின்னு இருக்கும் இது எதுக்கு அப்படின்னா வந்து நம்ம பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர்லாம் பார்ப்போம்ல பிக்சாட்ல பாவமே பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் அதுக்காக தான் இப்போ எந்த எஃபெக்டும் கொடுக்கல நம்ம கொடுத்துருந்தா தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு சைடு வந்து ஒரிஜினலாக காமிக்கும் இந்த சைடு இன்னொரு சைடில் வந்து நம்ம என்ன எஃபெக்ட் கொடுத்தோமோ அந்த மாதிரி காமிக்கும் ஸோ பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் பார்க்கறதுக்காக தான் இந்த இது நம்மளுக்கு இது தேவை இல்லை இப்போ அதை எடுத்து விட்டுலாம் எடுத்தால் பாருங்க ஆனால் இருந்தால் ப்ளூவில் இருக்கும் எடுத்துட்டா வந்து அந்த ப்ளூ போயிடும் ஸோ அப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவ்யூ அப்படின்னு இருக்கும் ப்ரிவியூவில் வந்து அது அந்த டேபை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிராஃப்ட் ப்ரிவ்யூ குட்டு பெஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா வந்து நம்ம வீடியோட ப்ரிவியூ குவாலிட்டி அதாவது அவுட் புட்டுக்கும் இதுக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை வீடியோ ரெண்டர் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு டிஸ்பிளே பார்க்குறோம்ல அதை நம்ம வந்து ஹை குவாலிட்டியில் பார்த்துக்கிறோமா லோ குவாலிட்டியில் பார்த்துக்கிறோமான்றதுக்காக தான் இதே நம்ம பெஸ்ட்டில் போனோம்னா ஆட்டோ ஃபுல் ஆஃப் அப்படின்னு அதிகமாக இருக்கும் ஆட்டோன்றது நம்ம சிஸ்டமோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மாரி அதுவே செட் பண்ணிக்கும் இதுவே நம்ம மேனுவலாக வந்து ஃபுல் கொடுத்தனா வீடியோட குவாலிட்டி இன்னும் தெளிவாக பார்த்துக்கலாம் பட் வந்து என்னன்னா உங்களோட சிஸ்டமோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லாபம் வச்சுக்கணும் எந்த அளவுக்கு உங்களோட சிஸ்டம் வந்து குவாலிட்டியாக இருக்குது எவ்வளோ ரேம் போட்டிருக்கீங்க அதை பொறுத்து பெஸ்ட் வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி வீடியோட குவாலிட்டி இருக்குது இப்போ நீங்கள் வீடியோ வந்து ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவில் ஹை குவாலிட்டியில் அச்சுரியில் எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல் வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட சாஃப்ட்வேர் கண்டிப்பாக ஸ்டக் ஆகும் ப்ளே ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கிளியராக ப்ளே ஆகும் பெஸ்ட்டில் வச்சா அதனால் ஸ்டக் ஆகும் இதுவே நீங்கள் ரேம் அதிகமாக இருந்து கிராஃப்ட் கார்டு அதிகமாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஸ்டக் ஆகுது இதே ரேம் ஒரு ஃபோர் ஜிபி தான் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஸ்டக் ஆகும் எனது வந்து வீடியோ லோ குவாலிட்டி அதனால் நான் தாராளமாக பெஸ்ட்டில் வந்து ஆஃப்ல வச்சு பார்த்துக்கலாம் அதனால் ஸ்டக் ஆகாது எனக்கு ஒன்றும் லோ குவாலிட்டி இருக்கனால இதுவே நீங்கள் டிஎஸ்எல்ஆரில் வச்சு ஒரு நல்ல குவாலிட்டியில் வீடியோ எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பெஸ்ட் வச்சிங்கன்னா உங்களோட சிஸ்டம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லாபம் வச்சு தான் வச்சுக்கணும் இல்லை வந்து எனக்கு வந்து சிஸ்டம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கம்மி தான் ஒரு ஃபோர் ஜிபி தான் ரேம் இருக்குது கிராஃபிக்ஸ் கார்டெலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் டிராஃப்ட் இருக்கிறதுலே டிராஃப்ட் தான் லோ குவாலிட்டி அதில் போயிட்டு டிராஃப்டில் லோ குவாலிட்டி எதுனா குவாட்ரு ரொம்ப ரொம்ப வீடியோ குவாலிட்டி ஹை குவாலிட்டியாக இருந்தது ப்ளே ஆகிறதுக்கே ரொம்ப ஸ்டக் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து தெரி உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் ஹை குவாலிட்டி வீடியோ போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வீடியோ ஸ்டக் ஆகும் ஒழுங்காக ப்ளே ஆகாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் டிராஃப்டில் போயிட்டு கோட்டர் வச்சிங்கன்னா வீடியோ குவாலிட்டி கம்மியாகிடும் ஆனால் வீடியோ வந்து ஸ்மூத்தாக ப்ளே ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ வீடியோ குவாலிட்டி ஒரு மாதிரி மாறிச்சு பாருங்க பிக்சல் ஐட் ஆகிடுச்சா ஸோ அதுதான் இதே வந்து டிராஃப்டில் ஆஃப் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக தெரியும் டிராஃப்டில் வந்து ஃபுல் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக தெரியும் ஆனால் நான் வச்சுக்கோங்க இதுக்கும் வீடியோ அவுட் புட் எடுக்கிறதுக்கு எந்த சம்மந்தம் இல்லை இப்போ நம்ம சும்மா எடிட் பண்ணிக்கிறதுக்காக எடிட் பண்ணும்போது நம்ம பார்த்துக்கிறதுக்காக தான் இது நான் இப்போதைக்கு குட்டில் ஆஃப்பில் வச்சுக்கிறேன் எனக்கு அதுவே கரெக்டாக தான் இருக்கும் அடுத்தது இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுக்கு வந்து கிட்டு கிட்டு வந்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிட்டு வந்துடும் இது எது வந்து யூஸ் ஆகும் ஏன்னா சென்ட்ரு பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது வந்து யூஸ் ஆகும் அதிகமாக இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஆனால் இதில் மேக்ஸிமம் எதை யூஸ் பண்ணுவோன்னா சேஃப் ஏரியா அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த அம்புகுறி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சேஃப் ஏரியாஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதாக யூஸ் ஆக
ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை பார்ப்போம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்துட்டு போகும்போதே தெரிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு ரெக்கார்டு அப்படின்னு சொல்லி காமிக்குது ரெக்கார்ட்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஏதோ ஒரு மைக்ரோஃபோன் ஒரு நல்ல மைக்கை கனெக்ட் பண்ணிட்டு வீடியோ எடுத்த பிறகு டப்பிங்லாம் பண்ணுவோம் இல்லை சினிமாவில் டப்பிங் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் டப்பிங் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இந்த ரெக்கார்டை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டப்பிங் பண்ணிக்க வேண்டிதான் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் இந்த இடத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த ரெக்கார்ட் ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல கேட்கும் எந்த இடத்துல அந்த ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் சேவ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ப்ரௌஸ் கொடுத்து எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல ஃபோல்டரை கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒன்று கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்க புதுசா அது என்னன்னா ரெக்கார்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெக்கார்டில் வந்து ஒரு வேவ் ஒன்று கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த வேவ் என்னன்னா இப்போ நான் பேசுறது தான் அந்த வேவாக கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த வேவ் எவ்வளோ ஆகிட்டா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு என் சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ அதனால அந்த நீங்கள் வேவ் வச்சு கெஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ சத்தமாக பேசுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ அந்த இடத்துல என்னோட வீடியோ ஓடிட்டு இருக்கு அந்த வீடியோ கேற்ற மாதிரி நான் அந்த இடத்துல வாய வச்சு பேசுனா அது டப்பிங் ஆகிட போகுது அவ்வளோதான் கேன்சல் பண்ணோம்னா அப்படியே ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக என்டர் தட்டுறீங்க கேன்சல் ஆகிடும் இந்த இடத்துல அந்த ஆடியோ உங்களுக்கு வேணும் ரெக்கார்ட் பண்ணது கரெக்டாக இருக்குன்னா டன் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இல்லைனா டெலிவரி கொடுத்துருங்க அது எஸ் கேட்கும் எஸ் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா போயிடும் அது ஸோ வந்து டப்பிங் பற்றி இன்னும் அதிகமாக இருக்க சொல்கிறதுக்கு அது வந்து தனியாக ஒரு வீடியோவில் எப்படி டப்பிங் பண்ணுறது மட்டும் தனியாக நம்ம பார்ப்போம் இப்போதைக்கு அதை சிம்பிளாக நான் வச்சுக்கோங்க இது டப்பிங்கு இது ரெக்கார்டு ஸோ அந்த ரெக்கார்டை வச்சு தான் டப்பிங்லாம் பண்ணிப்போம் ஸோ அடுத்த டூல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ரவுண்ட் சிம்பிள் இருக்கலாம் அதுக்கு எடுத்துகிட்டு போனாலே உங்களுக்கு தெரியும் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லூப் பிளே பேக் அப்படின்னு போட்டிருக்கு லூப் பிளே பேக்னு லூப் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு விஷயத்த திருப்பி திருப்பியும் பண்ணிட்டே இருக்கிறது தான் லூப்பு ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வீடியோவில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த திருப்பி 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 பிளே பண்ணி பார்க்கணும்னா அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த லூப் பிளே பேக்கு ஸோ அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல கேசரை வச்சுருங்க இந்த இடத்துல இருந்து எனக்கு இந்த இடம் வரைக்கும் பிளே ஆகணும் அப்படின்னா வந்து சும்மா இப்போ பிளே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க ஓகே இது வரைக்கும் எனக்கு பிளே ஆகணும் அப்படின்னா வந்து இந்த கேசர் இருக்க இடத்துல நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல ஒரு எல்லோ கலரில் ஒன்று இருக்குது இங்கே அது எங்கே இருக்குன்னா இந்த எல்லோவில் இருந்து வீடியோட எண்டு எல்லோ வரைக்கும் எண்டு வரைக்கும் அந்த எல்லோ இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா அதை பேர் வந்து லூப் ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த லூப் ரீஜியன் அதிக எதுக்கு தேவைப்படும் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேரில் டைனாமிக் ரேம் ரிவ்யூ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த லூப் ரீஜியன் நம்மளுக்கு தேவை அந்த டைனாமிக் ரேம் ரிவ்யூன்றதெல்லாம் நம்ம அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து இந்த லூப் பிளே பேக்ன்ற ஆப்ஷனுக்கு வந்து இந்த இது யூஸ் ஆகும் அடுத்தது வந்து வீடியோ ரெண்டர் பண்ணுற போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த லூப் ரீஜியன் யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி அதிக இடத்துல இந்த லூப் ரீஜியன்றது யூஸ் ஆகும் இதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து இந்த லூப் பிளே பேக் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே இந்த கேசரை வச்ச இடத்துல அந்த இதை எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சிடணும் அந்த லூப் ரீஜியனோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சிடணும் வீடியோ பிளே பண்ணிட்டு ஓகே இது வரைக்கும் எனக்கு பிளே பண்ணணும்னா அந்த இடத்துல என்ட்ரை தட்டிட்டு கடைசியில் இருக்கிறது பார்த்தீங்களா அதை எடுத்துகிட்டு வந்து கேசர் எந்த இடத்துல இருந்ததோ அந்த இடத்துல விட்டுருணும் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் மவுஸ் வீலில் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு ஜூம் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல அந்த லூ பிளே பேக்ன்ற ஆப்ஷனை எல்எம்பி பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆன் பண்ணி விட்டுருணும் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ பார்த்தா தெரியும் அந்த இடம் மட்டும் உங்களுக்கு ப்ளூ ஆகிடுச்சு இந்த கேசரை மூவ் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த இடத்துல ஒரு ப்ளூ லைன் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு ப்ளூ லைன் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து பாருங்கள் பிளே பண்ணுறேன் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த இடம் மட்டும் திருப்பி திருப்பி லூப் மாரி பிளே ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து எதுக்குனா வந்து ஒரு இடத்த நம்ம கரெக்டாக எடிட் பண்ணிருக்கோமா இல்லை வந்து கரெக்டாக இருக்கா அந்த இது சீன்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணியிருக்காங்க இந்த லூப் பிளேக்கு லூப் பிளே பேக்கு இது எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஸோ அது எனக்கு தேவை இல்லை வந்து திருப்பியும் எல்எம்பி பட்டனை கிளிக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அந்த லூப் பிளே பேக் போயிடும் ஸோ இந்த இடத்துல இவ்வளோ சின்னதாக ஆயிடுச்சு ஸ்டார்டிங்கில் வீடியோட ஸ்டார்ட்டில் இருந்து எண்டி வரைக்கும் தானே இருந்தது எப்படி திருப்பி வர வைக்கிறதுனா ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை நீங்கள் அதே மாதிரியே திருப்பி எடுத்துகிட்டு வந்து இப்படி ட்ராக் பண்ணி
பார்த்துட்டே இருங்க அந்த ஃப்ரேம் ஓடுறத இருபது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சாவது ஃப்ரேமில் ஐம்பத்தஞ்சு செகண்டாக மாறிச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ ஐம்பத்தஞ்சாவதில் நம்ம வந்து ஜீரோ ஃப்ரேம்ஸில் இருக்கும் ஐம்பத்தஞ்சாவதில் ஒன்றாவது ஃப்ரேமில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரேம்ஸ் வந்து தான் நம்ம சொல்லணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரு ப்ராக்டிஸாக அது மாறும் உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல்னு சொல்லிட்டு உங்களை நம்புவாங்க நீங்கள் ஃப்ரேம்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது தான் ஓகேவா ஸோ அதை நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து ஓகே இதை பார்த்துட்டோம் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேமாக மூவ் பண்ணுறது இது வந்து நார்மல் எடிட் டூல் இப்போ அதுதான் செலக்டில் இருக்குது அதை வச்சு தான் நம்ம இங்கே அதில் எந்த எடிட்டாக இருந்தாலும் பண்ண போகிறோம் அது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுவே மாறிக்கும் ஸோ ஓகே இந்த டைம் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகும்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல ப்ளூ கலரில் ஒன்று இருக்கா அங்கே எடுத்துகிட்டு போகும்போது மவுஸோட அந்த கேர்ஸரும் மாறுது அது என்னென்னா வீடியோட ஒப்பாசிட்டி அதே காமிச்சிச்சு பாருங்கள் ஒப்பாசிட்டி இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதை வந்து நான் இப்படி கீழே இறக்கணும்னா ஒப்பாசிட்டி கம்மியாகிடும் பார்த்திங்கன்னா இறக்க இறக்க ஃபுல்லாக கருப்பாகிட்டே போகுது பாருங்கள் அதுதான் வந்து ஒப்பாசிட்டி அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி வால்யூம் கொண்டு இருக்கும் அதே எதுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க எஸ் வால்யூமை கம்மி பண்ணுறதுக்கு தான் இதை வச்சு வால்யூமை கம்மி பண்ண மட்டும் தான் முடியும் ஏற்ற முடியாது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்மல் வால்யூமில் இருக்கும் அதில் இருந்து வேணால் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஏற்றணுன்னா அதை நான் சொன்ன மாரி மெயின் ஈவெண்ட்டில் போய்ட்டு தான் நீங்கள் இந்த இடத்துல ஏற்றிக்கணும் ஸோ இதை நான் வச்சுக்கோங்க ஈவெண்ட்டை பற்றி இன்னும் சொல்கிறதுக்கு அதிகமாக இருக்குது அதை நம்ம வந்து வீடியோ போக போ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ஒரு பேசிக்கான என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குது மட்டும் தான் பார்க்குறோம் நான் அதை ஒரு தாட்டி மென்ஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க என்ன நாங்கள் சொல்லி தர மாட்டானே அப்படின்ட்டு அடுத்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து பேசிக் வீடியோ எடிட்டிங் சிம்பிளாக ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் எப்படி பண்ணுன்றதில் நம்ம இந்த விஷயத்தெல்லாம் இன்னும் எலாபரேட்டாக ஃபுல்லாகவே பார்ப்போம் ஸோ அடுத்தது இந்த நார்மல் எடிட் டூலில் சைடில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அம்புகுறியில் ஷஃபில் டூலு ஸ்லிப் டூல் ஸ்லைட் டூல் டைம் ஸ்ட்ரெச்சு ஸ்லிப் டூ ஸ்லிப் ட்ரிப் டூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகமாக இருக்குல்ல ஸோ இதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத அந்த பேசிக் வீடியோ எடிட்டிங்கில் பாத்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இதை வச்சு கிளிக் பண்ணோன்னா ப்ளூ ப்ரீஜன் மட்டும் கிரியேட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு தான் அது ஸோ நார்மல் எடிட் டூல் வச்சுப்போம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கிட்டே எடுத்துகிட்டு போகும்போதே தெரியும் அது வந்து செலக்ஷன் டூல் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னென்னா சிம்பிள் தான் நீங்கள் உங்கள் டெஸ்க்டாப்லேயே ஏன்னா அதிக இமேஜ் இருந்ததுன்னா இப்படி கிளிக் பண்ணி இப்படி ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணி பாருங்க அதுக்காக தான் இது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்தது வந்து இது எதுக்கு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து இதை கைன் மாஸ்டர் யூஸ் பண்ணி இருந்தால் தெரியும் ஸோ இந்த லூப் வந்து ஃபுல் பண்ணிக்கலாம் எப்படி பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருந்தா உங்கள் மவுஸில் வந்து எல்எம்பியில் டபுள் கிளிக் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்தது வந்து இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல கேர்சரை வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல ஒயிட் இருக்குது இதுக்கு பக்கத்தில் ரெட் இருக்குது ஸோ என்ன அர்த்தம்னா இந் நம்மளோட கேர்சருக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிற வீடியோ வந்து டெலிட் ஆகிடும் அதை கிளிக் பண்ணணும் பாருங்க நான் கிளிக் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த இடத்துல போயிடுச்சு எட்டைக்கு ஸோ அந்த இடத்துல இருந்தது டெலிட் ஆகிடுச்சு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா மறுபடியும் அதை அண்டூ பண்ணிடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் பழைய மாதிரியே வந்துருச்சு நம்மளுக்கு ஸோ அதே மாதிரியே திருப்பியும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த கேர்சரை வச்சுட்டு ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் கேர்சரை வச்சுட்டு நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒயிட் இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து ரெட்டு இருக்குது அதாவது வந்து ரைட் சைடில் ரெட்டு இருக்குது என்ன அர்த்தம்னா அப்போ வந்து இந்த கேர்சருக்கு இந்த பக்கம் ரைட் சைடில் இருக்கிற வீடியோ வந்து டெலிட் ஆகிடும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ சிம்பிள் கண்ட்ரோல் இசர் கொடுத்து திருப்பி பழைய மாதிரி வர வச்சாச்சு அடுத்தது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணும் நடுவில் கட் பண்ணிடும் இந்த இடத்துல கேர்சர் இருக்குன்னா இந்த கேர்சரில் நடுவில் ஒரு கட் பண்ணிடும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த டூல் ஸோ இதை வந்து இந்த இடத்துலையும் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த இடத்துல எந்த இடத்துல கட் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல கேர்சரை வச்சுட்டு அப்படியே எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் கீபோர்டில் கட் ஆகிடும் எஸ் வந்து ஸ்லைஸு ஸோ அதனால் எஸ் அடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி சைடில் கட் பண்ணணும் இப்போ இந்த இடத்துல கட் பண்ண மாதிரி இந்த மாதிரி சைடில் கட் பண்ணோன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு எடுத்துகிட்டு போனாலே தெரியும் ஹாட் கீ என்னன்ட்டு ஓகே ஆல்ட் ப்ளஸ் ரைட் பிராக்கெட் கொடுத்துருக்கு ஓகே ஆல்ட் ப்ளஸ் லெஃப்ட் பிராக்கெட் கொடுத்தா அந்த பக்கம் இருக்கிறது ஆல்ட் ப்ளஸ் ரைட் பிராக்கெட் கொடுத்தா எந்த பக்கம் இருக்கிறது ஸோ இதை நாபம் வச்சுக்கோங
டெலிட் பண்ணிடலாம் அது வந்து ஒரு லூப்பை நாம் இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த மட்டும் ஒன்று மட்டும் நாம் வச்சுக்கோ இது வந்து ஒரு லூப்பை நாம் வச்சுக்கோ அதுக்காக தான் இந்த ரெண்டு மார்க்கர் ஸோ அடுத்தது வந்து இது வந்து மேக்னெட் இது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ மேக்னெட் ஆனில் இருக்கு அது ஆனில் இருந்தால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு காமிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டு வீடியோவை கட் பண்ணி ரெண்டா ஒரு வீடியோ ரெண்டாக கட் பண்ணியாச்சு எஸ் கொடுத்து கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் இந்த வீடியோவை இந்த வீடியோ கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படி ஒட்டி இது பாருங்கள் டக்குட்டு அப்படி கிட்டுக்கு எடுத்துப்போம் டப்புன்னு அப்படி ஒட்டும் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படி ஒட்டி இது பாருங்கள் ஒட்டும் போது நம்மளுக்கு ஒரு ப்ளூ கலரில் ஒரு க்ளோ லைட் வேற ஏறி இது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு லைட் ஒன்று எரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒட்டிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மேக்னெட் இது அந்த மேக்னெட்டை எடுத்து விட்டா என்ன ஒன்று காமிக்கிறோம் பாருங்க பின்னாடி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் கிட்டுக்கு வரப்போ அது மாதிரி ஒட்டவே ஒட்டாது எவ்வளோ கிட்டுக்கு எடுத்தாலும் அந்த மாதிரி ஒட்டாது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் எவ்வளோ எடுத்துகிட்டு போனாலும் அது ஒட்டாது அது மாதிரி நின்றும் நிற்காது அது உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இது எதுக்காக இந்த மேக்னட்னா இப்போ ஒரு வீடியோட இன்னொரு வீடியோ ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னா அது எடுத்துகிட்டு போகும்போது உங்களுக்கு அது கரெக்டாக அந்த இதோட எஜ்ஜோட எஜ்ஜு சேர்தானே ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மேக்னட் ஆன் பண்ணிட்டால் அப்படி கிட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும்போது அப்படி ஒட்டி ஒரு ப்ளூ கலர் க்ளோ வேற எரியோ அது ஒட்டிக்கிச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்மளுக்கு எஜ்ஜு எஜ்ஜு கரெக்டாக பெஜ்ஜு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதுக்காக தான் அந்த மேக்னெட் இந்த மேக்னெட் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அதனால் அது எப்பயுமே ஆனில் இருக்கிறது நல்லது தான் ஸோ வந்து கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்து வீடியோ சேர்ற வரைக்கும் கொடுக்க வேண்டியதான் ஜிய ஓகே சேர்ந்துருச்சா அது வரைக்கும் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த வந்து நான் வச்சுக்கோங்க வீடியோ கட் பண்ண பிறகு அதை சேர்க்கலாம் முடியாது சும்மா எப்படி இப்போ நான் கட் பண்ணுறேன் எடுத்துகிட்டு வந்து இப்படி வச்சுக்கலாமே தவிர இந்த வீடியோ வீடியோவும் சேரணும் அப்படின்லாம் வந்து சேர முடியாது வேணும்னா ஆ ஓகே அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அடுத்தது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிறது என்னென்னா வந்து இது வந்து கிராஸ் ஃபேடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக் கிராஸ் ஃபேடு ஸோ அது வந்து ஆன்லைன் தான் என்ன ஆகும்னு காமிக்கிறேன் ரெண்டு வீடியோ இருக்கா அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இன்னொரு வீடியோட ஜாயின் பண்ணுறப்ப அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ட்ரான்சிஷனை கிரியேட் பண்ணிடும் வீடியோ வீடியோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி ட்ரான்சிஷன் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதை பார்த்து பாருங்கள் ஓகே இதுதான் ட்ரான்சிஷன் ஸோ வந்து ஒரு டக்குன்னு ஒரு ட்ரான்சிஷன் கிரியேட் பண்ணுறது தான் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் கிராஸ்ஃபேடு இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா ஒரு வீடியோவில் வந்து இன்னொரு வீடியோக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் மாறும்போது லைட்டாக இந்த வீடியோவை நல்லா ஜூம் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் இதோட நல்லா சேர்த்து விட்டுட்டோன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரான்சிஷன் இருக்கும் வீடியோ வந்து டக்குட் மாறுற மாதிரி தெரியாது ஒரு நல்ல ட்ரான்சிஷன் இருக்கும் ஸ்மூத்தாக மாறும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த ஆட்டோமேட்டிக் கிராஸ்ஃபேடு இது வந்து இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னு காமிக்கிறேன் எடுத்தாச்சு எடுத்துட்டு சேர்த்தனா பாருங்க அந்த வீடியோட இந்த வீடியோ ஓவர்லாப் ஆகிடும் அதோட இது சேர்ந்துருமே தவிர அந்த மாதிரி கிராஸ்ஃபேடு ஆகாது ஓகே அதுக்கு தான் இந்த கிராஸ்பேட் ஆப்ஷன் இது ஆன்ல இருக்கிறது நல்லது தான் பட் இது வந்து இது உங்களோட விருப்பம் தான் அது எப்படி வேணுமோ அதை எடிட்டிங்கு பொறுத்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து இது வந்து ரிப்பிள் ஆட்டோ ரிப்பிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஆட்டோ ரிப்பிள் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம எடிட்டிங்கில் யூஸ் பண்ண போகிறது ஸோ இது வந்து ஆன்ல இருக்கட்டும் ஆன்ல இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னு காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஏற்கனவே ஒரு கட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கட்டு இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு வீடியோவெல்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி நான் இங்கே ஒரு கட்டு போடுறேன் எஸ் கொடுத்து ஏன் இந்த இடத்துல நான் எஸ் கொடுக்கும் போது கட் ஆகலன்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த இடத்துல இந்த வீடியோ செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எல்லோவில் செலக்ட் ஆகிட்டு இருக்கா அதனால இந்த இடத்துல கட்டு கொடுத்தா கட் ஆகுமே தவிர செலக்ட் பண்ணாத இடத்துல எஸ் கொடுத்தா கட் ஆகாது அதனால் நம்ம எங்கேயா எம்டி ஏரியாவில் இப்படி கிளிக் பண்ணிக்கணும் பண்ணிவிட்டு இப்போ எஸ் கொடுத்தனா கட் ஆகிடும் கட் ஆன பிறகு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வீடியோ இங்கே ஒரு வீடியோ இங்கே ஒரு வீடியோ இப்போ இந்த வீடியோ நான் டெலிட் பண்ணும் போது பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இந்த வீடியோவுக்கு இந்த பக்கம் இருந்தது அதாவது இந்த வீடியோ இந்த வீடியோட சேர்ந்துரும் இந்த நடுவில் இருக்க வீடியோ நான் டெலிட் பண்ணும் போது பாருங்கள் பண்ணனா இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ சேர்ந்துருச்சு அந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிறதுக்கு தான் ஆட்டோ ரிப்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவே நான் அதை எடுத்து விட்டுட்டு இதை நான் டெலிட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அந்த இடத்துல கேப்பு அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஆட்டோ ரிப்பல் அடுத்தது ஃபைல்ஸ் மூவ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும் இப்போ ஆட்டோ ரிப்பில் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் இந்த ஃபைலை மூவ் பண்ணேன்னா பார்த்திங்கன்னா தெரியும் பின்னாடி இருக்க ஃபைலும் மூவ் ஆகும் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எதுக்கு அப்படின்னா வந்து இப்போ இந்த இடத்துல இந்த வீடியோ இதுதான் ஸ்டார்டிங் இதுக்கு முன்
நோக்கத்தோடு தான் நான் வீடியோ போடுறேன் ஸோ நீங்கள் எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் பயப்படாமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு எப்பயுமே ரெடி அது ரொம்ப இம்பார்ட்டான இம்பார்ட்டண்டான டவுட்டாக இருந்ததுன்னா நான் வந்து ஒரு வீடியோவாக கூட ரிப்ளை பண்ணுவேன் வீடியோ போட்டு கூட உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் இல்லை ஒரு நார்மல் டவுட் தானா நான் உங்களுக்கு சாதாரணமாக கமெண்ட்லேயே வந்து ரிப்ளை பண்ணிடுவேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலுமே வந்து டவுட்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு அதுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு எப்பயுமே ரெடி பிகாஸ் வந்து நான் வந்து எதுக்கு வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ஹாலிவுட் லெவலுக்கு வந்து ஒரு படம் எடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா அதிலே சொல்லியிருந்தேன் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு எடிட்டிங் கல்ச்சர் வந்து அதிகமாக இல்லை சின்ன பசங்களுக்கு யாருக்கா இருந்தாலுமே சரி எடிட்டிங் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சால் அதை மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அந்த கல்ச்சரை டெவலப் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பையன் வந்து ஸ்கூலுக்கு போனால் போயிட்டு அவனுக்கு லீவ் விட்டாங்கன்னா அந்த லீவில் கொண்டு போய் அவனை எதனா ஒரு கம்ப்யூட்டர் கிளாஸில் சேர்க்குறாங்க பட் அங்கேயும் வந்து ஒரு கேடு எம்எஸ் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேசிக்காக சேர்க்குறாங்களே தவிர ஒரு எடிட்டிங்னா என்ன அந்த பையனுக்கு எடிட்டிங் சொல்லி தரது அப்படின்னா பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரு சின்ன ஜென்ரேஷன்ல இருந்து அவனுக்கு எடிட்டிங்னு என்னன்னு தெரிஞ்சால் தான் வளர வளர அதில் இருந்து அவன் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவ் ஆகி எக்ஸ்பர்ட் ஆகி அதில் ஒரு ப்ரொஃபஷனலே அவன் வந்து ஒரு அனிமேஷன் படம் எடுப்பான் அவன் ஹாலிவுட் லெவலில் யோசிப்பான் ஸோ அப்படிலாம் ஒரு கிரியேஷன் அதிகமாகும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அது அப்படி அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு இது நடக்கிறதுக்காக என்னோட என்கிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லை நான் மட்டுமே பண்ணுறேன் இல்லை அதிக பேர் டுட்டோரியல் பண்ணுறாங்க அதில் நானும் ஒரு பங்காக இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே சொல்லி தரணும் அப்படின்னு ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு தான் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் எந்த டவுட் ஆனாலுமே நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ண ரெடி உங்களுக்கு வீ வேலஸ் ப்ரோ பற்றி வேறு என்ன டவுட் இருந்தது அதை பற்றி வீடியோ போடணுனாலும் கேளுங்கள் இல்லை வேறு சாஃப்ட்வேர் பற்றி எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் பற்றி டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க நான் ரிப்ளை பண்ண ரெடி ஸோ வந்து இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா வந்து ப்ளீஸ் வந்து ஒரு லைக் கொடுங்க ஒரு கமெண்ட் கொடுங்க நல்ல கமெண்டாக அப்புறம் வந்து ஏன்னா அந்த கமெண்ட் வந்து புதுசாக வர நியூ கமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சேனலை பற்றி ஒரு நல்ல ஒப்பீனியன் வரும் அண்ட் வந்து சேனலில் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனோட வரும் பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா வந்து பேசிக்காக ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் எப்படி பண்ணும் ஒரு சிம்பிள் வீடியோ எடிட்டிங் எப்படி பண்ணும் ஒரு யூடியூப்பில் நீங்கள் ஒரு வீடியோ பண்ணிவிட்டு அதை வந்து எடிட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணால் பார்க்கணும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த வீடியோவோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் உங்ககிட்ட வந்து டாட்டா பை பை சி சொல்லிட்டு நான் கிளம்புறேன் இட்ஸ் மீ கார்த்திக் பாய்